Existen algunas excepciones. Venezolanos que están siendo expulsados de Estados Unidos al territorio mexicano todavía tienen una posibilidad de solicitar asilo e ingresar legalmente a Estados Unidos, aseguran integrantes de la Asociación Civil Binacional al otro lado. Cada puerta de entrada tiene un... Um espacios limitados para excepciones humanitarias a la política de título 42, que es la política que eh, cierre la frontera por razones de COVID. ¿no? Además de que no todos califican, el tiempo de espera para ingresar bajo esta política podría ser de meses. Son varios los migrantes de diferentes nacionalidades quienes están aplicando a través de diferentes organizaciones. Estamos llevando algunos casos particulares, eh, especialmente los que fueron eh, casos de separación familiar. Eh, tenemos casos, por ejemplo, en que eh, eh, esposo fue separada de esposa y, y hijos y ellos eh, ingresaron a los Estados Unidos y el esposo está aquí en México y hay otros casos así. Entonces, sí hay eh, manera de demandar en, en ciertos casos particulares. Hasta la fecha no se conoce cuál es el criterio que la patrulla fronteriza está permitiendo que algunos venezolanos se queden en Estados Unidos y a otros los estén expulsando a México cuando está Estamos cerca de cumplirse un mes de este nuevo acuerdo entre ambos países. No buscamos hacer nada de manera ilegal, no queremos comprometernos en eso, pues queremos hacerlo de la mejor manera posible y queremos que no en respuesta de que tenemos algún tipo de posibilidad de ingresar nuevamente pues, por las vías legales, porque ya habíamos ingresado, ya estábamos en la fecha correcta, no entiendo por qué, y había el grupo de nosotros que ingresaron con nosotros al mismo tiempo y esas personas sí, sí están adentro. A 23 días, las autoridades migratorias de Estados Unidos han expulsado únicamente por la garita del Chaparral a 1.207 venezolanos. Solo los días 20 y 28 de octubre han sido los únicos que ningún migrante de esa nacionalidad expulsó por esta frontera. En Tijuana, Alberto Elenes, Unirradio Informal.